你就走了。哎，快请进。好，叫我曼玉吧。哎，那个来不知道给你带什么，就带带两瓶红酒。你也太客气了，搁那儿吧。哎哎，欢迎你第一次来我们会客呀。啊，非常荣幸啊。其实我第一次见你的时候吧，就对你印象挺好的。没想到在跟你们见面的时候，竟然是相亲。你说咱俩是不是特别有缘呀、啊？是啊，我没想到会在那儿遇见你。那天，那天我弟还跟我租台车，他那假装是我司机，结果一见你，全都露馅儿了。不过你弟真的挺可爱的。我弟啊，他从小就特别调皮，鬼点子特别多。他呀、啊，只要一捅娄子，就是我给他顶包。那天就遇到你了，就遇到别人，还以为我是一骗子。你才不会骗人呢，我从你的眼睛里就看得出来，你的眼神让人感觉特别踏实。再喝点，还喝？没事儿。哎，哎，没了，我再开一瓶去。差不多了吧？哎呀，没事儿，今儿高兴的。喝多了会不舒服的。子丽啊，你是一直这么冷静，还是对我这样啊？没有啊。没有吗？但我怎么觉得你对我特别客气啊，而且一直跟我保持着距离。真的，我我帮你了，来，过来过来过来，过来过来。那我挺开心的。司丽啊，你要是不嫌弃我的话，我就做你女朋友吧。<笑>看你紧张，我跟你开玩笑的。<笑>你真不喝啊？啊，我不喝。那你不喝，我喝了。司<笑>丽啊，你相信命运吗？我觉得我们俩的相遇就是上天的安排。你就是茫茫人海中，我要找到那个人。你怎么不接呀？啊，一骚扰电话。嗯扫把星，这谁呀、啊？这是怎么这个名啊？这电话一打来吧，我就特倒霉，所以我就把它存这个名字了。嗯，来来，哎，有办法了。哎哎，你保证你就不骚扰你了。别别别别！喂，王子丽，你终于接电话了。你再不接电话，我就找你了。你谁啊？我是幸福里派出所的民警，让黄子丽接电话。警察。你别骗人了，我还法院的呢。你是谁呀、啊？还有，黄自立的手机为什么在你手上？我是黄自立女朋友，请你不要再骚扰她好吗？你听好了，我是幸福里的民警，我的警号是三二六五七八，你可以打电话询问。我不管你是谁，你必须把电话交给黄自立，不然你就是妨碍公务。妨碍公务。黄司令跟你们有什么公务呀？哎，喂，喂，哎，我黄司令。黄司令，你干什么呢？为什么躲着我不接电话？我没躲着你不接电话呀。你没躲我，那为什么让你女朋友接电话？刚才电话不是不在我身边吗？你这女朋友是不是又在网上认识的呀？你说你今晚有事儿，是跟网友见面？哎，思丽，你跟那个扫把星说话不要那么客气，你就跟他说你已经有女朋友了，以后不许他骚扰你。什么网友啊？我就是在朋友家里吃饭。你刚刚说那扫把星谁呀、啊？你又惹事了？我我这会儿跟你说不清楚，我回回头跟你说吧。你最好别再犯上次同样的错误
。哎，方警官，你找我到底有什么事儿啊？哎，就算他是警察，你也没必要对他这么客气啊。你又没犯法，怕什么？带来事儿。方警官，你找我到底什么事儿？我找你当然有事儿，但你现在太忙了，不方便，我不打扰你了。你明天来所里一趟。啊？明天我要上班，我没时间啊。没时间，你最好来一趟。这样吧，明天再说吧，好不好？明天打电话，我挂了啊。喂，这黄子立还敢挂我电话？我晓得。喂，老公。喂，你好，请问是黄子义的父亲黄汉明吗？我是我，你是哪个？啊，你好，我是苏州信富里派出所的民警，我叫方言。警察？呃，你不是你那个呃，我儿子咋个犯法了？啊，不是不是，叔叔，您别着急，黄子义没有犯法。那我们需要您的配合。你你说你说。好的，事情是这样的。这个警察跟你什么关系啊？没关系啊。没关系，这么晚打电话给你，而且说话这么冲，哎，你是不是有什么把柄在人手里啊？哎，你想多了，我我跟他其实关系没那么深。没那么熟吗？我怎么觉得你们俩关系不一般啊？我不是说了吗？他只要一打电话来，哎，我就一定犯倒霉事儿。为什么呀？什么倒霉事儿？你跟我说了。我跟他的事儿，这也不是一两句话就能说得清楚。哦，我知道了。你们俩是不是之前有过一段儿啊？所以他一直追着你不放，是吗？不是，不是，不是你想的那样的。哎，那你明天到底去不去啊？我明天我……行行行，你别给我解释。我觉得吧，你明天应该不会去。如果你去的话，万一人家就情复燃了，那怎么办呢？哎呀，要是我的话吧，我也……哎呀，好难抉择呀。那个刘总。我这样，我今天也吃的差不多了，明天我要上班，那我就先回去了。哎，你要走啊？啊！哎，你看我还准备了水果呢，你吃完再走呗。我不吃了，我不吃了，你也别喝了啊！好了，那我先走了。哎，你陪我再喝点好吗？用不用我帮你收拾？哎，那那不用。你你留步吧，留步吧，我走了。哎，你再陪我喝点吧。不了。我再联系啊！哎，你别走啊！你再陪我坐会儿吧。哎，走了。
，真够累的。洗了个澡，舒服多了吧？嗯。我也是，多多久没坐过十几个小时的飞机了，感觉整个人都要散架。只要晚上有你这样抱着我，我就一点都不累了。慧超，嗯，你爱不爱我呀？怎么又问这个问题啊？你说嘛，人家就想听你说。你说一千遍一万遍，听不够。哎。不早了，早点睡吧，明儿还有事儿呢。我手，帮我把手机拿过来。是大学同学，我们后来也是同事，对吧？我是自己女朋友，挺好，挺好的。钟晴，钟晴，哎，爸，呃，你们先吃饭，我们先回去了。木，跟叔叔阿姨说再见。叔叔阿姨再见。哎。再见，钟晴啊，哎，小木木，自闭怎么在这儿了？您看错了，那不是自闭。我们先回去吧。我怎么觉得那人像自闭啊？没有，您看错了。有点像，好久没回家了，你让他回家啊？好，我回头就给他打电话。老爷，小心台阶。木木，刚才你没事吧？没受伤吧？到家喽，走啊！好了，慢点啊！到家喽，慢点。咦，回家了，回家了。扶好老爷啊！我要去玩去了。哎，等会儿，木木，那我来吧，李凡。啊，好，来。妈妈的那个包跟钥匙拿上去。那那我去做饭了啊，少看着 iPad 啊。哎，刚才跟你说话那个真的不是自立吗？您都唠叨一路了，我跟您说了，那不是自立，不是自立，您看错了。哎呀，你老说他快回来了，到底什么时候回来呀、啊？这两天吧。喝点水吧。我是真想他了。我觉得您对他比对我好多了，他才是您亲儿子。他是我学生，在那波学生里边，他不是最聪明的，但却最适合当医生。您这话都说了几千遍了，真的，我都能背出来了。要不您先去歇会儿，一会儿等饭好了我叫您
，还不舍得。小波哥，撸串去吧。我不去了，我先回了，你俩去吧。啊，你真不去啊？嗯，早点回来。啊。哎，刚才那女的到底是谁啊？那就是我前嫂子钟晴。钟情啊，那那就是钟情啊！巧吧？这孩子都五岁了，还那么有气质呢。这刘曼玉是比不上哈、哦。不过，怪不得当年你隔壁他甩了。胡说八道什么呢？当年是我哥坚决跟他提出分手的。哦。那时候钟情听信小人的谗言，伤透了我哥的心。后来他醒悟过来了，啊，想把我哥挽回回来，但是我哥坚决跟他划清了界限。这样呢，不过你哥也怪，这么多年了，宁愿过现在这样的生活，我实在搞不懂。哎呀，走吧，我没吃饱，快走吧。今天睡了？睡了。你怎么了？这一路上都不说话。我在想下午的事儿呢。阿妈，你知道吗？下午跟天天抢玩具的男孩是个混血。哦，混血。而且他妈跟黄自立是大学同学，还是医院同事。哎，你说巧不巧？是有点巧，而且他还生了个混血。谁知道啊？我也不好问呢、啊。不过他俩见面啊，有点尴尬。黄自立有点不知所措，那女的故作镇定。他们俩关系肯定不一般。行了，你这老毛病又犯了啊！你看谁都跟黄子立有关系。哎，不是嘛，你这次相信我，我有预感，他们俩关系肯定不一般。而且那女的还挺漂亮的，那黄子立看的那眼神啊，那都直了。太夸张了！哎呀，真的。就算他们俩之前有事儿，那现在他有了你，人家都有了孩子了，怎么着还能旧情复燃啊？那可未必。行了啊。我看你到此打住，别再跟黄子立提这事儿。你爱吃醋的毛病得改。好，我知道。我倒是觉得今天对你们俩这事儿，我是不是表态有点早？为什么呀？我们虽然不是什么大富人家，但是我们也有家有业的。我老觉得你们两个人这悬殊有点大。妈，我们俩的事儿你该不会反悔了吧？啊，那倒没有，我呢就是感叹一下，这个世界上啊，真的没有十全十美的事儿，包括找女婿。不过话说回来了，如果黄子立要是哪儿都特别好，也轮不上咱俩。瞧你这话说的，好像我捡别人剩的一样。捡别人剩的倒不是，但捡漏倒是真的。哎，你们俩呀，踏踏实实、利利索索的把结婚证领了，这样啊，免得夜长梦多。
我跟自立是大学同学，我们后来也是同事，对吧？我是自立女朋友。挺好，挺好的行，哎，爸，呃，我们先吃饭，我们先回去了。木跟叔叔阿姨说再见。叔叔阿姨再见。哎，再见。钟情啊，哎，小木木，自立怎么在这儿了？您看错了，那不是自立、啊。我们先回去。我怎么觉得那人像自立啊？没有，您看错了。喂，喂，你没事呢？啊，睡不着，想跟你道个歉。道什么歉？今天在饭桌上，我不该对你盘问的没完没了的。明白。理解。嗯，还有个事儿想跟你说说。什么事儿？我妈说，咱俩都已经老大不小的了，就别再耽搁了，差不多先把婚结了再说。你说什么？思强、啊，思强啊,啊，睡了没？睡了，赶紧起来，我跟你说点事儿。啊，有事儿明天再说吧，哥。哎呀，就得今天说，快点，快点。啊，行，马上啊。怎么了？刘曼玉跟我提结婚的事儿了，啊？什么情况？刘曼玉说，他妈觉着咱俩谈的差不多，就先把证领了。我也没想到这事儿说来就来，你们知道的，我跟钟琴的事儿手续还没办，还在等房子的事儿。之前我也说了，这事儿不着急，顺其自然。可谁想到？没想到他们比我们还心急呢，这么快就谈婚论嫁了。他们着急也有道理，咱哥跟刘曼玉都是过来人了，早点把证领了，早点过上日子啊，最踏实也最实惠。哥，你别多想，你跟这刘曼玉要真结了，没准儿你这新生活就开始了。如果是这样，那我先提前祝贺你，爱情事业双丰收了。不是，这事是不是太突然了？也不突然。哥，你都单身五年了，也该有个家了。可我这心里不踏实呀。你说，毕竟呢，我跟钟琴的事一直瞒着他。要不呀，我就跟他们坦白算了。不行。不行。你不能跟他坦白，不行，打出来吧你。你没看见今天刘曼玉见着钟情的反应啊？我怕你一跟他坦白，他直接跟你翻脸。哎呀，这这个事儿吧，你得明修栈道，暗度陈仓。一边呢，你跟刘曼玉冲着结婚的方向去努力；另一边呢，你去和钟情马上把婚离了。对对对，这就是现在的权宜之计，万全之策。你俩说来轻巧，那房子怎么办、啊？那你就权衡了。你是想要你坚持了五年还没到手的房子，还是要眼前这段婚姻？你这两天啊
，赶快去找钟情，把婚给离了，然后去你们医院呀，问问你的房子的着落。最好呢，在结婚之前呀，咱手里算套房子，这样咱爷们心里有底啊，对不对？可不是嘛，哥，你可以的，加油！就先这么定了，哥啊，会议结束，睡觉。哎哎哎，就这么办，有什么事儿咱明天再说啊，哥，我睡了，太困了。你快点啊！我这也不行了。啊，知道了。你干嘛？我刷牙。那我快啊！啊！来了。曼玉姐，你怎么来了？那快里边请。哎。啊，房子还可以啊。还行。挺温馨的。姐来了。哦。咦，你来怎么不提前说一声啊？我刚好路过，顺便过来看看。哎，随便坐，我给你倒水。哎，不用不用。哟，这是嫂子吗？啊，快快快，请坐。露露，你也住这儿啊？对，我也住这儿。哦，你说你一个女孩子。跟这两个大老爷们住在一块儿，也快难为你的。是，确实有点不方便，呃，但是也已经习惯了。哎呀，这要是自强在还好说，要是自强不在家的话，就你跟你哥孤男寡女的，那多不合适啊！曼玉，你想多了。那个露露呀，是自强女朋友，我弟妹。哎，水在这儿啊。我去换衣服，准备上班。哦，是你们自己家人这么想也没错。那可是那外人怎么想啊？那邻居怎么想啊？对吧？那知道的说你们关系纯洁，那要不知道的，那还不一定怎么下议论呢。自立啊，我觉得吧，这个事儿责任还是在你。你们哥俩就算再好。那也得分家过日子，不是？再说了，人家自强现在是有女朋友的人了，你这样跟人家挤在一起，还是不太合适啊。自立，要不然你搬出去吧。啊，你刚才你说什么？我说，不然你搬出去吧。搬出去？嗯。搬哪去啊？搬我那儿啊，我那儿刚好有个房子空着。这样不好吧？这有什么不好的？你总比你在这儿强吧？不，我在这儿挺好的，我们都是自家人，没事儿。那是自家人，那也太不方便了。哎，再说了，你不是说要帮我要店做改革吗？你搬过去，咱俩刚好有什么事儿可以商量。嗯，不是这个。哥，你看曼玉姐对你这么好，我们都快羡慕死了。你这再不搬过去，就有点说不过去了。再说，你现在也有女朋友啦，我们也可以过各自的二人世界了，这样对大家都好呀。就是啊，行，自立啊，就这么定了啊。呃，你收拾一下，等回头我过来接你。玉姐，好好处吧。你们俩也好好的啊
，走了。随时给我发微信啊。你说的话有点过了啊！你这么明显把我哥往外赶了吗？在没认识你之前，我跟我哥那是同甘共苦、相依为命的。你这可倒好，一来了把人赶出去了。你这让我背上了见色忘义、背弃兄弟的骂名，你知道吗？你话怎么能这么说呢？我知道你们俩兄弟感情好，但你现在不有我了吗？而且我觉得人刘曼玉说的对啊，你们再好的兄弟，迟早也得分家，不是吗？我只不过顺水推舟罢了。再说。你看那嫂子连我的醋都吃，啊，我不得顺着他往下说吗？也是，这刘曼玉够霸道的啊！这没怎么着呢，什么都管上了。所以你就别担心人家了，好好担心咱们自己吧。人家一出这个门儿，就住别墅、当黄总，人生上了一个新的台阶。就咱们还苦哈哈的，当掌勺、啊，咱们赢呢。也行，我哥去他那儿我也放心。掌勺怎么了？好好好好好好，不吵架啊！咱们回家，今天好好庆祝一下。好不容易有个二人世界，回家回家。你要缺什么就跟我说啊，到时候我买过来就行。你看这样多好呀！你也不用跟你跟他们挤到一块儿去，他们两口子也得过自己的小日子，你也得有自己的空间，而且我也可以随时过来，对吧？不过你想走可以随时走啊，别有压力。好，只是我这么白住着，是不是不太合适啊？想给房租也可以啊，反正等咱俩结婚以后，钱都放在一块儿，这也没什么区别。那你休息吧，我走了。啊，这到处都是我照片儿，可不要太想我啊。我开车注意点。行，我知道了，我走了啊，拜拜。您好，您您买卖来。哎，姑娘，有有什么？姑娘，你怎么了？来来来，起来，来，来，来，家里有人吗？你这里保持端坐。夏雪，放松放松。你干嘛？我我我没干嘛。你刚才晕倒了，我帮你扶端坐起来，这样有助你呼吸。你才晕倒了，出去。哦，我出去可以，姑娘。但你现在状况不太对啊。呃，我想问一下，你是不是之前有心脏病啊？你才有心脏病呢，出去！你要不出去，我喊人了啊！我喊人，各位亲。我这儿闯入一个色情狂，他趁着送外卖的机会，他要非礼我。我现在就给大家看一下他的丑恶嘴脸，就是他，他要非礼我。哎、看，姑娘，你拍我干嘛呀？我拍你怎么了？你个大变态，大色狼！行，你误会了，我我我我我先出去，你你别走。好，我就走走走走。
今天的直播就到此结束吧，我们明天再见，拜拜，爱你们哦。是我情狂，我还大灰狼呢，我有病，我也真挺有病的，我怎么那么贱呢？真有事儿，我就见死不救；如果没事儿，我真成色情狂了。这情况也比见死不救强。姑娘，姑娘，有什么？有人吗？姑娘，这是怎么了？好、哦，快打个幺二零，这姑娘心脏病晕倒了。啊、哦，好好好，喂，幺二零吗？哦，我们这边有人犯心脏病了。你为什么不早叫我呀？我叫了你不起，根本就没听见。吃过早饭了吗？你？等等啊，我穿好衣服，我就送你去幼儿园。骚扰女顾客，啊，哦、啊，你你你等等啊，去去外面等我去，哦、啊、哦、啊，唐部长是吧？什么我骚扰女顾客、啊？对，投诉你正给单纯女顾客送货之际，对其进行性骚扰，双方发生激烈冲突，导致女顾客突发心脏病，被送医院抢救。唐部长，是谁举报的我呀？这完全是无理取闹啊！哎，情况是这样的。呃，我昨天晚上确实给一个女顾客送了餐了，但是我对她没有任何的无理举动。啊，我只是到她家的时候，我发现她有心脏病发作的情况，我完全是救了她。你救了她，干嘛还被举报？所以我也想知道是谁举报的我吗？不管事实是什么啊，你现在必须马上赶到医院，看看那个女顾客到底怎么样，别有个三长两短的，对你对公司都没有好处啊。行行行，唐部长，那我这就过去啊。哎，陈姐，麻烦你送他木木去幼儿园，我有点重要的事要出去一趟啊。好嘞。送了一个急诊的心脏病患者，现在怎么样？在 ICU 呢。
注意安全，有什么情况随时叫我。终于过来了，就等着你办手续呢。办手续，情况非常不好，需要立刻手术，但是我们找不到病人家属。他呢，醒过一次，也说不清楚，好像是说没有能力交手术费。怎么会这样？现在我们的情况也很为难。必须要有人为这个手术签字负责，可我也不是他的家属啊。人是你送来的，找不到家属，可不得找你吗？把缴费的单子给我。我看不如这样吧，你把手术费垫上，救人救到底。到医院了，人也见到了。他说现在他状态不是很好，得马上手术。哦，还真是严重啊！现在的问题是这样，找不到病人的家属，这手术费还没交呢。那你不赶紧交了，还等什么呢？啊啊，唐部长，这个事情跟我没关系，那个我是被冤枉的，这钱不该由我出呀。哎呦，你怎么现在还不明白？最重要的是什么啊？就算你是被冤枉的。你得等把人救活了才能伸冤吧？啊，作为公司，当然希望你是被冤枉的。这事儿要是被传出去，会给公司带来多大的影响？我们要做的就是把这事儿的影响减到最小。你现在好好配合代步，一切等救了人以后再说，懂吗？啊。怎么样？我先去垫上。就是他，你给我记住了，我拍你怎么了？我拍的就是你，你个大色狼、变态狂，给我记住了，就是他。你干什么呢？我我出去了，行吗？我走。你别走，有本事别走。不堪入目，不堪入目啊！这这怎么就传到网上去了呢？是啊。这种事情，一定要严办速办，绝不能让这种害群之马危害公司的形象呀！你你通知下去，王子立被开除了，我让他再来公司了。行，我这就去办。喂，啊，唐部长，哦，我黄泽立。啊，呃，我刚交完费。啊，对，我把那女孩的手术费先垫上吧，一共五万多。呃，唐部长，下不去手术，我呢想把昨天晚上的情况再跟您汇报一下。哎，我我现在啊，也希望公司呢能理解一下我家里的情况，尽快把这钱给我报了。我家里现在是上有老下有小，确实很困难。我还等着这笔钱还交房租呢。你还觉得你很冤枉？我我的确很冤枉。王德利，我告诉你，你骚扰那个女孩子的事情已经传到网上去了，而且那个女孩子也亲口说，是因为你的行为导致她的心脏病发作。不是，唐部长，那她真的是断章取义了。昨天的情况不是这样的。王德利，因为你的行为。已经严重的损害到公司的形象了，我现在正式通知你，你被开除了。不不，唐部长，你你听我说啊，呃，昨天晚上情况是这样的，是那个女孩呢突然心脏病发，我在现场救的她，要不是我的话，她肯定连命都没有了。哎，唐部长，如果允许的话，我可以跟她当面对质的。对不对质，是你的事情，已经跟公司没有任何关系了，没有通知派出所啊，已经是对你很客气了。
。哎，司丽，我刚才给你打了好几个电话，你都没接，没什么事儿吧？没事儿，我没事儿。好，那个医院的事儿我听说了啊，别灰心，我们可以再想想别的办法呀。我会再去找李院长谈一下的。你你千万别说，别再多事儿了。这怎么是多事儿呢？难道你真的想离开医院啊？我不想，你能怎么样？我可以去找李院长啊。只要能让你不离开医院，哪怕咱们从头干起。钟情，我知道你是好意，但是我宁愿选择离开，也不想让别人再看笑话。都这个时候，你在乎你那点面子有什么用啊？我没想过，可我不想这么委曲求全再下去了。委曲求全？对，委曲求全。选择是我自己做的，我能接受。子丽，我知道你说这个是话里有话，但这事儿。跟咱们俩的事可不一样，要想清楚啊！一旦迈出这步，就没法回头了。难道我们还能回头吗？如果如果咱俩还在一起的话，我是绝对不会离开医院的。这是两回事儿，你别幻想了。不管是一回事还是两回事，现在已经不重要了。行吧，就这样啊，我吃饭了，好。清楚了，我嫂子那人多好啊，长得又好看，工作能力又强，这你们俩在一起，这所有人都羡慕啊，哥。哎呦，这那这么说你，你不但单位没有了，这家庭也没了，这不行啊，哥。不是，你还得从你那个宿舍搬出来。那你在科一待这么多年，你房子也没换一套啊？你这么说，我还突然想起来了。那我们医院真要给大伙盖福利房？那你这离开了有你份儿吗？吃啊！哎，你不是爱吃鱼吗？嗯，你说我怎么那么不小心啊？就打个电话让给跑了。谢了。哎，我得谢你救了我。拽渣，对不起，刘奶奶这件事儿的确是我的错，我们所长已经批评我了，我要向你们道歉。行了，你别道歉了。其实啊，我得谢谢你，谢我，啊，就因为这事儿，我跟我妈关系缓和多了。她答应我，等骗子抓住了，钱追回来，就把房子装修一下，让我搬回来跟她一起住。真的吗？啊，那好事儿呀。是啊，没想到，这么多年的结算是解开了。要不我明天给你送一锦旗去吧？不用不用不用不用不用，啊，回头等骗子抓到再说吧。啊，光我服了，你这嘴肿成这样，你要不要服一会儿？我还有，这个你用吧。要不就就不留你了，你看。
看见家里实在是没地儿下酒。待回头那几个骗子再来找你，别怕啊！第一时间报警。行，我我给你打电话。行。还在楼下看物中心呢。哦，呃，那我下楼去找他。呃，不用，他时间也快上来了，你要不在这儿等他吧？我帮你收拾吧。行，我都收拾的差不多。医院的事儿，你准备就这么算了？这样不是最好的结果吗？对医院、对病人家属都有交代。你是不是还在生我的气啊？没有，没有，都过去了。我说的是那天我去找王俊逸的事儿。我觉得，好像自从我生了孩子，你就跟我疏远了。好多事儿你也不跟我说，出了医疗事故这么大的事儿，还是张健告诉我的。那我知道之后是去找了李院长，我还去找了王俊义。那我是想着能争取到一个好的处理方法。我不知道我有什么做错的地方。我要是知道。就不会让你去找王俊义求情。我去找他不是要跟他求情，我是想了解一下事情的经过，让他不要害你。他躲着我，你怎么一下就找到他了？王俊义这个人你应该很了解，他很自私，他做了有愧于你的事情，他肯定躲着不敢见你啊。而且说句实话。我觉得王俊义这个人虽然很坏，但也没有说就坏到十恶不赦的地步。我没有说他十恶不赦，可他骗我，他给我设套，他还不是坏人。你还要在这帮他说话是吗？我没有在为他说话。王俊义有他的问题，但是自立，我觉得你太冲动了。如果不是你当初那么冲动，你动手打了他，事情不会坏到今天这个地步。有时候你也需要检讨一下自己。我们不要再争辩了，我们不吵了，好吗？我自己弄出来的结果，我会承受。时间我随时都可以，看你。想请问您什么时候方便再到店里来办理定制手续呢？我正忙着呢，我回头跟你联系吧。啊，谢谢，谢谢。
。魏超来了，在廖所办公室呢。他来干嘛呀？不知道啊。小朵，快点！哎，来了，去忙了啊。您是黄经理先生吧？我是。那是木木周和木。对，你是？呃，我们是特意来拜访你们的。有什么事儿吗？嗯，那是堪贝尔阁下，周和木的祖父。嗯、你好，你好。进屋说吧。二位请坐。就留您这边。好，小心点啊。好，上不来一路啊，快递来接。怎么？我就给你们倒茶。好，没必要，没必要，请坐。请问二位今天来有什么事儿吗？啊，堪贝尔阁下是专程从欧洲过来接中和木小少爷回去的。中和木小少爷是堪贝尔家族的唯一继承人。堪贝尔家族是欧洲几大仅存的贵族家族之一。中和木能够成为堪贝尔家族的继承人，是他的荣耀，也是您黄子怡先生的荣幸。您把中和木交给堪贝尔阁下抚养，您将获得非常丰厚的补偿，条件随便提。请问怎么称呼你？哦，这个没关系的，我是，呃，堪贝尔阁下的管家。钟和木呢是我的儿子，嗯，跟坎贝尔家族没关系，丰厚的补偿我也不需要。如果二位是因为这个事情来到我的家，那可以马上离开了。黄先生，您别激动，请您冷静下来。我很冷静。在户口本上是你的孩子，可是毕竟你们没有什么血缘关系啊，这就跟秃子头上的跳蚤瞒不住的。你呢，把他当亲生儿子，可是再亲，亲得过人家亲爷爷吗？要知道这亲爷爷养亲孙子，那是人之常情、天经地义的事啊。要不然人家能绕半个地球跑到咱们这儿来吗？你呀，就不要攥着人家亲孙子不撒手，这算怎么回事嘛？黄先生，我真不明白你到底想要什么。堪贝尔阁下给你的条件和金钱是任何人无法想象和拒绝的。你到底想要什么？难道是权利吗？我有什么权利啊？我就是一普通人，就想好好把木木照顾好。我希望你们不要再来骚扰我们。如果你真的舍不得孩子，堪贝尔阁下已经同意你可以跟着孩子一起到欧洲。
，享受王公贵族般的生活。No no no， 我们哪儿也不去，我们就在中国待着，特别好，特别幸福。你有机会成为富豪，能有一辈子花不完的钱，你别再估着了，这是你最后一次机会。或者我们知道你是个医生，如果你愿意的话，你可以到堪贝尔家族旗下的任何医院去任职。我真不希望这件事情只能通过法律来解决。不是我们应不了，还是不想彼此伤害，尤其是对孩子。但如果你还要这样一意孤行，我们可能就不得不走哪一步了。我对你们提的真的不感兴趣。你有没有想过，这件事？真的针尖对麦芒上了法庭，你赢得了吗？听大姐一句劝啊，把孩子还给人家。你要真喜欢孩子，咱赶紧结婚，自己生一个。自己的亲儿子谁也抢不走，多好啊！你是不是？啊？我说大兄弟，这事儿你得好好考虑考虑。听我一句劝啊，快点解决啊！聊到了木木的爸爸爱德华。原来爱德华在七年前就已经不在了。他跟钟情一样，都是在执行救援的任务当中遇难的。其实，去坎贝尔也挺可怜的。木木呢？在洗漱的吧？他现在怎么样了？啊、哦，这一大早，坎贝尔就给他买了好多玩具过来。他俩玩的挺开心的，也没之前那么生疏了。毕竟呢，还是有血缘关系。看他俩这样，我也蛮多感触的。所以我跟坎贝尔说了，让他下午也去接木木放学，让木木自己选择。子烈，你这么做是对的。也许对于木木来说，跟着他亲爷爷，也不是一件坏事儿你很准时啊，你也是。爸爸，爸爸。哎呦。你看看，这个能遥控还能变形，变形金刚，是不是你早上说的想要的那个？喜欢你可以收下。耶，我有变形金刚啦！<笑>我有变形金刚啦！我车里还有几个变形金刚，你先看看吧。你要去看一看吗？你当然可以去看看。好。
。妈妈。是的，这是你妈妈，这是你的爸爸，李卓安。是的，你想知道他们的故事吗？听着，孩子，既然你爸爸和妈妈都不在了，你应该跟我一起生活。我能满足你任何要求，无论你想要什么，什么都行。这，要你跟我一起回家。嗯，不对，你说的不对，我爸爸还在，他很爱我。这里就是我的家，我哪儿都不去。梦梦，梦梦，爸爸，爸爸，梦梦，那个爷爷想让我跟他走。走，我要跟你在一起。走，我们回家。安全带系好。